இணையதள வாசகர்களுக்கு வணக்கம் நான் உமாசக்தி திரைப்பார்வை அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு திரைப்படத்தை பத்தி சில பகிர்வுகள் அதாவது அது ஒரு திரை விமர்சனமா இருக்காது அந்த பகுதிய சில கவனம் ஈர்த்த சில விஷயங்களை பத்தி நம்ம பேசலாம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு படத்தை பத்தி உங்களோட நான் பேச இருக்கேன் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது தொண்ணூத்தி ஆறு படம் படம் பத்தி நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய பத்திரிகைகள் வர பேட்டிகள் அந்த குழு படக்குழுவினர் பத்தின தகவல்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து கடந்த ஒரு வார காலமா பார்த்துட்டு படிச்சுட்டும் இருக்கும் எப்படின்னா இந்த படம் வந்து அத்தகைய ஒரு வெற்றியும் ஒரு சின்ன அலை அதாவது ஒரு ஒருத்தரோட வாழ்க்கையோட ஒரு சிறிய பகுதியை வந்து அழகா காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க அதனால நம்மளும் ஒரு நாஸ்டாஜிக் நினைவுக்குள்ள போக வே போகிறோம் அழகான ஒரு நினைவு பாதைக்குள்ள அது கொண்டு போய் செலுத்தி நம்மளை வந்து ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கு ஒருவர்த்தரையும் கொண்டு போய் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் பதின் வயதுல நல்ல சில விஷயங்கள் காதல் போன்ற இல்ல ஒரு கிரஷ் போன்ற அனுபவங்கள் இல்லாம கடந்து வந்திருக்க மாட்டோம் நைன்டி சிக்ஸ் படம் வந்து அத்தகைய ஒரு நினைவை வந்து நமக்குள்ள மீட்டி எடுக்கிற ஒரு அழகான ஒரு கவிதை போன்ற ஒரு திரைப்படம் கதை நாயகன் விஜய் சேதுபதி அதுல நடிச்சிருக்கார் கதாபாத்திரத்தோட பெயர் ராம் திரிஷா வந்து ஜானு கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காங்க ராம் அவர் வந்து ஒரு தன்னோட வாழ்க்கைய வந்து ஒரே ரீதியா மெக்கானிக்கலா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையில அஹ் ஒரு ஒரு ஷூட் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரப்போ அவரோட சொந்த கிராமத்துக்கு சொந்த ஊர் திருச்சிக்கு போறாரு அங்க வந்து தான் படிச்ச பள்ளிய பாக்குறப்போ ஒரு பழைய ஞாபகங்கள் வருது ஒரு ஒரு இடத்த போய் பாக்குறப்போ அங்க ஜனகராஜ் அவர் தான் வாட்ச்மேனா வேலை பார்ப்பாரு அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்போ பழைய நண்பர்கள் பத்தின பேச்சு வரப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கும் போன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படியே வந்து அவங்க ஒரு மீட்டிங் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அலுமினிய மீட்டிங் அவங்க எல்லாம் டச்ல தான் இருக்காங்க ஆனா நேர்ல பாக்குறது இல்ல சோ ராமோட இந்த முயற்சியில வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் சந்திக்கலாம் சோ இந்த அழகான சந்திப்பை வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மீட் பண்றப்போ அந்த ஜானுவை வந்து அவர் அவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்றப்போ அவரோட மனசு எப்படி இருக்கு அந்த பதினெட்டு வயசு அந்த பதினைந்து வயசு சிறுவன் வந்து எப்படி ஒரு முப்பத்தைந்து வயது மனிதனுக்குள்ள எப்படி இடம் மாறா அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒரே இடத்துல வந்து ஒரு குழில சந்திக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த வளர்ந்த மனிதன் வந்து தன்னோட சின்ன வயசு பக்கத்தை வந்து யோசிச்சு பாக்குறப்போ அவனுக்குள்ள கிளர்ந்தடும் நினைவுகள் அவன் ஏன் அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டான் சின்ன வயசுல ஏன் தன்னோட காதலை ஒரு போதும் வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு தன்மை அவனுக்குள்ள இருந்ததுங்கிற கேள்விக்கு வந்து அவன் கிட்ட விட இல்ல ஆனா அது சொல்லி புரிய வைக்கிறது தான் காதல் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது ஒரு உணர்வு இரண்டு பேருக்குமே அவங்க வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் பதினைந்து வயது ஜானு வந்து அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த நாள் முதலா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிறுவனா தான் ராம் இருக்கான் ஏன்னா காரணம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பள்ளியில ஒன்னா பயணம் செஞ்சு ஒன்னா படிச்சு ஒரு கிளாஸ் ரூம் குள்ள அன்பை பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஒரு நிலை இருக்கிற ரெண்டு பேர் இருவர் நீ சாப்பிடல இந்தா ஃபுல்லா சாப்பிடு அந்த வயதுல வந்து அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட அந்த மன நிகழ்ச்சி அது எப்படி வந்து ஒரு காதலா உருப்பெறுது இல்ல அது ஒரு பிரிவுக்கு அப்புறம் ஜானுவோட மனநிலை என்ன வளர்ந்த பிறகு ஜானுவ வந்து ஒரு முறை சந்திக்கும் ராமோட அந்த எதிர்பார்ப்பு என்ன இதெல்லாம் வச்சு அந்த கதைய வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் போகும் இரண்டாம் இரண்டாம் பகுதியில அந்த கதை வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டியாகவும் வேற ஒரு தளத்திலையும் போகுது படத்தை என்ஹான்ஸ் பண்றது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த படத்தோட காஸ்டிங் அந்தந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ரொம்ப மிக பொருத்தமான நபர்களை தேர்வு செஞ்சதே பாதி வெற்றி ராம் கதாபாத்திரத்துக்கு கன கச்சிதமா பொருந்துறவர் விஜய் சேதுபதி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரிஷா சமீப காலமா ஒரு பெண் மைய கதாபாத்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சுட்டு வராங்க அவகையில வந்து அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வினை தாண்டி வருவாயா ஜெஸ்ஸிய வந்து யாராலும் மறந்துருக்கவே முடியாது அதுக்கு நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பெயர் சொல்ற அளவுக்கு உள்ள பாத்திரம் வந்து ஜானு இப்ப ஜானுவா ஜெஸ்ஸியானு த்ரிஷா ஃபேன்ஸ் யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த கதாபாத்திரம் மதுவா அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டு பேரோட பதின் வயது பருவத்துல இருக்கிறவங்க நடிச்சவங்க கௌரி கிஷன் மற்றும் வந்து ஆதித்யா பாஸ்கர் 
அதித்யா பாஸ்கரோட ஹேர் ஸ்டைல்ல இருந்து அவரோட மேனரிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து விஜய் சேதுபதியோட ஒரு சின்ன பதிப்பா இருக்கு இந்த படத்துல அவரோட மிகையற்ற நடிப்போ யதார்த்தமா ஒரு பையன் தனக்குள்ள ஒடுங்கி போய் ஏதோ சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்ல முடியாம தவிக்கிற ஒரு பாத்திரத்துல ரொம்ப அழகா பொருந்தி போயிருக்காரு பிளஸ் வந்து கௌரியோட அந்த ஒரு பார்வையும் அவங்க வந்து நிதானமும் அந்த பெண்ணோட ஒரு சிரிப்பும் அந்த ஒரு கவிதை தருணங்களும் வந்து கடைசி சீன்ல வந்து ஒரு பிரிய போற ஒரு இடத்துல ஒரு நிமிஷம் தயங்கி ஒரு இங்க எடுத்து தெளிப்பாங்க அந்த சில காட்சிகளுமே வந்து அந்த படத்தோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காட்சி பிளஸ் அவங்களோட குரலும் குரல் வளமும் அவங்க பாட அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற பாடல்களும் வந்து அந்த கிளாஸ் ரூம் எண்டர்டைன் பண்ணும் டீச்சர்ஸே கூப்பிட்டு பாட வைப்பாங்க அப்படி வந்து ராமோட விருப்ப பாடலான யமுனை ஆட்டிலே வந்து அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஏன் பாடல ஆஹ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அழகான விளக்கமும் அந்த படத்துக்குள்ள இருக்கும் அவங்க எந்த தருணத்துல அதை பாடுறாங்க அப்படிங்கிறதும் வந்து ரொம்ப அழகா காட்சிப்படுத்தி இருப்பாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜானுவோட ஃப்ரெண்டா அவளோட கூடவே பயணிக்கிற ஒரு கேரக்டரா இருப்பாங்க தேவதர்ஷன் நீண்ட நாள் கழிச்சு நீண்ட வருடங்கள் கழிச்சு அவங்க சந்திக்கிற சமயத்துல இவங்க தே தேவதர்ஷினிக்கும் பகவதி அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு சின்ன ஷாக் இருக்கும் பழைய விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ள ஏன் வந்து அவங்க திருப்பி ஏன் வந்து காதல வெளிப்படுத்திக்கல அப்படிங்கறதுக்கான சொல்லப்படாத விஷயம் ரொம்ப அழகா டீசெண்டா எந்த ஒரு மிகை உணர்ச்சியும் இல்லாம இயல்பா வெளிப்படுத்தும் ஒரு கதையாவோ ஒரு பிலிமாவோ பாக்குறதுக்கு பதில் வந்து ஒரு கவிதையாவோ ஒரு காட்சி அனுபவமாவோ பார்க்க முடியும் நினைக்கிறேன் நடிச்ச இருவங்களோ இருவரோட ஒரு பங்களிப்பு பிறகு இசை இசை வந்து ஒரு துணை கதாபாத்திரம் மாதிரியே படம் முழுக்கவே வந்து டிராவல் பண்ணிருக்கு காதலே காதலேன்னு ஒரு பேக் ஸ்கோர் உங்களுக்கு வரப்போ உங்க உள்ளத்துக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு நெகிழ்ச்சி ஒரு மடைமாற்றம் ஒரு உணர்வு பூர்வமாவும் ஒரு லைட் ஸ்லைட்லி யூ கேன் சே ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்க உணர்வு நிலையில வந்து மாற்றம் கொண்டு வர வேலையை வந்து இசை ரொம்ப அழகா செஞ்சிருக்கு இயக்குனர் வந்து ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறதுனால விஷுவலாகவும் ஒரு பொயட்ரி அதுக்குள்ள அந்த படத்துக்குள்ள இருக்கு இது போன்ற படங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லி தருதுன்னா வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இழந்திருக்கோம் ஆனா அதுக்காக நம்ம அங்கே தங்கிடுறது இல்ல மேற்கொண்டு வாழ்க்கையை நம்ம முன்னெடுத்து போய்கிட்டே இருக்கோம் அப்படி போகிறப்போ சில சமயம் நம்ம வந்து இழந்த விஷயங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிக்கிறப்போ அது எப்படி இருக்கும் நமக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் இல்ல சந்தோஷமா இருக்கலாம் இல்ல நமக்கு வந்து எதுவும் செய்யாம கடந்து போகலாம் அப்படி ஒரு விஷயம் வரப்போ அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு அழகான ஒரு கதை மூலமா இந்த இயக்குனர் பிரேம்குமார் சொல்லிருக்காரு வந்து எல்லா வகையாவும் உங்களை காட்சி பூர்வமாகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் நினைவு பூர்வமாகவும் எல்லா வகையிலையும் ஒரு படம் வந்து உங்களோட மென் உணர்வுக்குள்ள கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னா அது விஷயம் தொண்ணூத்தாறு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினெட்டாம் வருடம் வந்து மிகச்சிறந்த படங்களில் ஒன்று வந்து தொண்ணூத்தி ஆறுங்கிறத டெஃபினட்டா சொல்லலாம் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் நீங்க பர்சனலா பார்த்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு படம் அதை பற்றி பேசுறதுக்கோ விவாதிக்கிறதுக்கோ பெருசா கருத்து சொல்றதுக்கோ எதுவும் இல்லை மற்றொரு திரைப்படம் மூலமா மீண்டும் சந்திக்கலாம்